a degree, Bachelor of Arts, majoring in Economics, and graduate studies in Social Development and graduate program in Social Science. And from UP National College of Public Administration and Governance, with Master's degree in Public Administration, Edmundo Totti Casino has been an Information and Communication Technology Professional for almost four decades. He's also an IT lecturer at Asia Pacific College and the CEO and co-founder of Cybersecurity Consulting Hub and Alliances Incorporated. Let's welcome Honorable Edmundo Totti Casino of Katipunan ng Demokratikong Pilipino. During the time of Marcos, it's the time of the, when he had the 
parliamentary government in 1973 to 1986, 12 years, he was able to build dams. How many dams did he build? Three, four, five, six. He was able to build so many hospitals, Art Center of Asia, Lung Center, Kidney Center. He was able to be the first in Southeast Asia to build highways. He was the first in Southeast Asia to build uh, light rail transit. In fact, when I was in Singapore in 1980, my colleagues was asking me, why build an LRT in a, in a country that is in the, in, the, uh, Ecuador, in the Pacific Rim that is capable of uh, earthquake? I said, well, I leave that to the engineers. I'm sure they know what they're doing. And after that, guess what? Thailand, Indonesia, Singapore, they followed suit, but they built better LRT. Did we put additional? No. Very late. Now, the present administration is on a catch-up mode. Nagmamadali po tayo. Kasi mga nakaraan administrasyon, hindi nila ginawain yung, yung disenyo ng dating Pangulo kasi gusto nila mabulsa. Let's face it, corruption is already dwelling in our... Uh, earlier this morning, nandito ko sa Kaluokan to uh, attend to witness uh, isang binyagan. And to my disgust, in this uh, low, low income area, wala silang banyo. Sa daming tao doon, ilang pamilya na katila doon, isang, isang libo, nagsisiksikan sila doon sa isang parang apat na patapag, apat na pamilya na katila doon, isang kodrado metro lang sila doon. And they have to live there, and they don't like it there. 80% of the people living in these low-income areas are unemployed. Kaya nga malaganap ang droga. Kaya nga malaganap ang prostitution. Kaya nga malaganap ang teenage pregnancy. Because there is no opportunity given to our countrymen. Because a lot of the leaders that get elected, their priority is their pocket first. Ad, uh, an advertisement on a, on a main, main, uh, mainstream media, 1 million pesos per 30 seconds. And then, it, you're required minimum of four ads per hour. And you, you don't do only one hour advertising. You do three, three hours in how many days in a week? That's 12 million pesos in a day times five days. That's already 60 million pesos. It goes from one pocket of a politician to another pocket of the mainstream media, who incidentally, by the way, owns the public utilities like water, electricity, and even telephones. We have the highest rate in internet, yet the slowest in the region. We have the highest rate in electricity, yet our per capita is lower. It's even twice the size of America, when America is 20, 30 times our GNP or GDP. Our water, I was said by RJ, is now... Also a faculty member of the MFQU School of Law, University of Manila College of Law, and University of Perpetual Health College of Law. Let's welcome Honorable Jose Sonny Matuna of Partido Ligawa Tososaka. Magandang uh, apon po, mga kaibigan, mga kasama, i Apostol Carillo at uh, sa mga pastors at mga leader ng uh, mga churches sa ating bansa. When I encountered people like you leaders, I remember Justice Wendell Holmes who said, there are three kinds of men, and I may add women, those who want to make things change, those who watch things happen, and those who wonder what happened. The translation of our obrero manggagawa sa Pierre, sabi niya, may tatlong uri na mga tao sa mundo ito. Yung unang uri na mga tao, may mga tao gusto ng pagtabago at pagkawakan ang direksyon ng pagtabago. At yung pangalawang uri na mga tao, yung mga tao na katingin lamang sa mga pagpapago. At yung pangatlong uri, yung mga taong natulala sa mga pagpapago. At sa palagay ko naman, ay kabilang kayo, doon sa unang uri ng mga tao, ang mga taong gusto ng pagpapago at panghawakan 
ang direksyon ng pagpapagod. I remember St. Paul who said in Galatians 6.9 Don't be wary of doing good because in the last days you will reap your reward. Huwag ka tayong magsawang gumawa ng mabuti sa huli tayo ay biyayaan ng ating Panginoon. At gawin ng mabuti para sa lahat na tao. Galatian 6.10 Mga kasama, ang ating ginagawa ngayon ay hindi lamang pagreklamo. Tayo ay gumagawa ng alternatibo para sa pagkapago, para sa kabutihan ng isang bayanang pinipin. May walong agenda ang mga leader manggagawa. Ang tinatawag ng acronym na labor win. Una, likha, trabaho. Pangalawa, agrikultura at industriya. Pangatlo, yung babaan ang presyo. At yung pang-ap, uh, ang pang-apat, yung O, OFW, protection and empowerment. At yung R, regular na trabaho ang W wages from regional gawin national ang I I insurance unemployment insurance sa mga tao na tanggalan sa trabaho o nawalan ng trabaho o FW o dito sa ating loob ng ating bansa at yung N no to charter change yung charter change na pinapropose na tanggalin na yung anti-dynasty provision tanggalin na yung ang limit sa term ng mga elected official at tinanggal pa nga yung provision para sa labor sa Article 13 na wala yung leading rates, na wala yung participation in decision making ng mga manggagawa na wala yung security of tenure so talagay ko kung magkaroon na ng charter change ay huwag ang ganyang charter proposal at sa kamo gawin po ang as, kung magkaroon man talaga ng tunay na pagbabago sa ating konstitusyon, kung may constitutional convention para may partisipasyon ang higit na nakarami. O magiging ko lang ang detalye sa walong agenda ng labor win. Ibigyan ko lang din yung kasiguruhan sa trabaho o ang rigilang na trabaho at pagtuldok sa endo. Ako ay professor sa labor law sa tatlong universidad tuturo din ako ng Constitution and Law. At nakikita ko talaga kung anong kailangan pagbabago sa provisyon ng Labor Code, particularly Article 106 and Article 288 ng Labor Code. Kung titingnan mo ang violation ng Labor Code sa Article 288, anong sinasabi? Anong penalty? 1,000 pesos. Hanggang 10,000 pesos. E kung Labor Only Contracting, violation ng provision ng ating batas, magkano ang penalty? Isang ilibo pa ang iyong labor-only contracting na magdagawa. So, piso lang. Kasi 1,000 pesos. Hanggang 10,000 pesos ang penalty. At pinagawa pa 1,000. So, kung 1,000 labor-only contracting, piso lang. Kaya, rampant ang violation ng labor code on security of tenure. Piso lang ang penalty. Isang ilibo, no? Kaya napakababa. Kaya yung isang multinational company, isang malaking company rin sa General Santos, 1,000 workers, 5 months. Another group of workers, 5 months. Another group of workers, 5 months. Eh, ang penalty noon. Violation of security of tenure, 1,000 pesos, 10,000 pesos. Magaan masyado. Kaya mga kasama, babaguhin natin provision niya. Gawin natin 50,000. Bawat unong biktima ng labor-only contract. Ang isa pa natin proposal na papaguhin yun sa Article 106 ang definisyon ng labor on the contracting. Sinasabi ko on sa batas na kung wala kang substantial capital or wala kang substantial investment in the form of tools, equipment, or premises among others ay hindi ka pwede. Gawin natin na seryoso. Kung independent contractor ka, dapat tayo mong kang substantial capital and substantial investment. Hindi ka lang capital. May work premises ka, may equipment ka, di ba? may tools kang ginagamit. 
Kaya yung core, substantial capital or investment gawin natin ang diba? substantial capital and investment. Yun ay mga proposal para sa pagbabago ng ating labor code na klarong klaro na gusto na mangyayari ng mga magagawa na biktima ng kontraktualisasyon. Meron pa tayong 1.9 million sa atin ng Senado. Pero talagay ko, maabot yan ng 10 million. Talagay ko, meron nga anak kayo dito na hanggang ngayon kontraktual pa. Yung nanay at tatay niyo, nagkatrabaho, na walang kasiguruhan sa trabaho. Dapat babaguhin natin yan. Ang isa pang napaka-importante para sa kilusang pagawa ay ang sahot. Sinabi ni, Pas- ni Apostol Carillo kanina, yung sahot. Ano ba ang tunay na nangyayari sa sahot? Regional, di ba? Regional, 300, no, 537 sa Metro Manila. Sa walabas ng Metro Manila, 300, 400. Pumunta ako sa Makulod. <coughs> The other day, magkano ko ng rodo, isang litro, 48 pesos. Dito sa Metro Manila, 41, 38 pesos. Mas mataas naman ang 10 piso, yung rodo. Hindi lamang sa Pakulot. Nung pumunta ko sa Botuan City, 41, 42. Dito may magbili kang 38 na rodo, di ba? Letro. Bakit mataas dito ang sahod sa labas ng Metro Manila? ay mura lang, pero mahalong gasolina. <laughs> Pari-pareho lang ang ating pamasahe, maybe pesos, sa mga jeepney, di ba? Ba't nagkaganoon? Ba't may diskriminasyon sa probinsya? Sa mga magkagawa sa probinsya? Mababa pa ang ginagawa ng tarpintero, ang kalidad sa ginagawa ng tarpintero sa Metro Manila? O baba ba ang kalidad na ginagawa ng mga mason sa hulo ni kasamang sheriff? Kaysa mason dito sa Metro Manila, kata makababa ang sahot sa hulot. Mas mabang gasolina at krudo. Uh, dapat baguhin natin yan, mga kasama. Ang diskriminasyon na yan ay dapat meron at lang tayo isang national minimum wage na before 1987, isang muna ng ating minimum wage sa itong Pilipinas. Kaya yun ang dalawa sa napaka-importante para sa mga magagawa. Pangatlo, Napaka-importante din na enhance natin yung ating social security at sa talagay ko napaka-importante din na yung mga nag-uorganisa na po yun ay mapuprotektahan ng ating batas. So, hindi sila tatawag yung mga komunista kung pinapalakas nila ang kanila po yun. Alam nyo, sa buong bansa kung saan ang malakas ang organisado ang mga panggagawa, mas equitable ang distribution ng wealth ng bansa. Tingnan mo yung mga Swedish countries, Scandinavian, Norway, countries, Finland, na malakas ang union. Ng Germany, na malakas ang union. Kaya walang masyadong mahirap sa kanila dahil ididepensa sila ng union. Ang katapusan, walang tunay na makapagsalita para sa mga manggagawa, maliban sa mga manggagawa mismo. Ang mga manggagawa ay huwag dapat matakot sa kapangyarihan, panghawakan dapat ng manggagawa ang kapangyarihan. Maraming salamat. Graduated from the University of Desamuaga with a degree of Bachelor of Science in Criminology from the Bell and Castle University with Master's Degree in Public Administration from International Academy for Leadership and Management in Edward Oklahoma University with Honorary Doctorate Degree in Humanities. Sharif Ibrahim Albani is presently the Chairman of the Movement for National Reconciliation. He is the founding Chairman and President of Unity for Environment Foundation and founding Chairman and CEO of SID Exponentials Corporation. Let's welcome Honorable Sharif Ibrahim Albani of Partido ng Magagawa at Magsasakap. Uh, sa halan ng Diyos, na siya ay mawain, patuloy at mapagpahan. Pagpapasalamat tayo sa Diyos at higit sa lahat ang kanyang anointed ng Diyos, uh, Apostle Renato, Renato Carillo, 
sa mga kapatid kong pastor, bishop sa buong Pilipinas, bago ako nagbibigay ng kaunting panukala, allow me first to give a universal salutation of peace, peace be upon you. To my brother Muslim, the song Bisayas in Mindanao, wala man sila dito, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bilang isang kapatid niyong Muslim, hindi ko po kasalanan na ipinangat tinangan ng akong Muslim. But I am proud to declare to the full world that I am a purely bloody Filipina. <laughs> mga magulang at mga kapatid, bakit hindi natatapos ang ibaan, hitwaan na hindi pagkakaintindihan ng Muslim pati Christian? How many thousand people, Christian, Muslim na matay? Gusto ko pong balitan sa inyo, ang sino man ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa parokong. Sino man leader sa bansa natin na hindi niya alam ang kasaysayan na kahapon, hindi niya rin alam ang tunay na kasagutan na yan. We Muslim, Christian, indigenous people in Mindanao believe the center for government before, it was not in Luzon, it was in Sulu under the Eastern King Dynasty, which is the Maharlikan Empire before. From 11, 12, 13 to 14th century, headed by Saripul Hasim known as Sultan Pahala Paduka. In Mindanao, Sultan Kudarat, in Mactan, Lapu-Lapu, in Visayas, the Ten Island of Panay, it was hindi by Sultan Marikud. In Ilong-Ilo, Sultan Ilong-Ilo. In Luzon, is divided into three forms of Sultan. Princess of Duha of Pangasinan, Sultan Lakandula, and Sultan Sumayman. Dividing Pasig River as a territorial boundary. Ano ang batas natin? Batas ng Diyos. Amargamitin with traditional and customary practices. Sa panahon ng kanino nung natin, we are a great nation. Ang lahat ng mga bansa ay yumuyuko. Marangal ang bansa natin under the Mahamlikan Empire. And we are the richest country in the whole world. Both economic, moral, social, cultural, spiritual, in all aspects. Proving of Bible, oral, science, and history na itong inambayan ngayon ang pinakamayaman sa buong lady. The Vatican, the Rome, they combine together with they know that we are the richest country. And they appoint Ferdinand Magellan. Ferdinand Magellan, he almost conquered half of the world, establishing the Catholicism in Christianism. But when Magellan came to the Philippines on March 16, 1521, in order to colonize, to Christianize the people, and he was pinned down by a great Muslim fighter with his lapu lapu in Makkah. Hindi sila nagtagumpay. Number two, the Chinese regime, pumunta dito, dahil sa kayamanan ng inangbayan, who fight to defend or protect ang kanilunungan natin. The Japanese regime, the Second World War, our woman who tries to rape over who is scriptural authority, who fight to defend and protect, can in no another. The American regime, bringing a magical power of Satan, establishing a divided rule policy. And the 45 calling of Assembly because of the Thousand of Absolute, the 1911. If you will try to dig out the history of yesterday, we are the great defender and protector of our homeland, which is ang kanilunuhan natin. And ang tawag ngayon, Abu Sayyaf, terrorist, kidnapper, killer, dividend, lahat ng karumal-dumal tawag na doon na sa kanila. How could we reconcile the issue? The problem of our country today, which is a 600 years problem. Ngayon, generation to generation, from Manolo's Constitution, or Commonwealth Government, up to Makapagad, and the Philippines was declared under the Christian country in the Parish of They never recognized the Muslim. Provisor, the Muslim, he was a provisor in UP before. He went to the jungle, fighting against the government when he held that declaration. How many thousand Muslim, Christian, authority na matay because of wrong declaration? Again and again, Nagkaroon ng Tripoli Agreement, hindi pa rin nasunod. Nagkaroon na naman ng Semi-Peace Accord Agreement in 1986 sa panahon ni Corrine, hindi pa rin nasunod. The Final Peace Accord Agreement in 1996 sa panahon ni Ramos, hindi pa rin nasunod. Pagdating ni Duterte, napirmahan ng bangsa moro organic no. Sana magiging itong basya natin. Now, titignan natin po kung anong nangyayari sa bansa natin ngayon because of the cause and effect. Ang nangyayari sa bansa natin, our country has a multiparous problem. Problem of morality, drug abuse, disease, corruption, terrorism, killing, war, drug, prostitution, OIW, killing in Mindanao, war in Mindanao is beyond control. Ano po ang ugat na yun? Why there is drug? Because of poverty, criminality, prostitution. Binibinta nila ang kanilang dangat because of poverty. O ikdaban yung pupunta sa labas ng bansa, iwanan ng pamilya, anong dahilan because of poverty. 
Ribin namin ni prostitution, lahat ko, yung nandun terrorism, nangyayari, terrorism is against ang Muslim, against terrorism, against killings, against abusive, against kidnapping. Dahil sa international ideology pumunta sa bansa natin, dahil sa kahirapan, the embrace ni 250,000 in fight against the government. So if you were trying to isamang total mo ang nangyayari sa bansa natin, the root cause of it is the abject poverty. But no one among our leaders today, from president down to the barangay, advocating on how to eliminate poverty in our country today. Now, what is the solution of our country today? The Christian are disunited today. More than 4,000 religion was registered in the Security and Exchange Commission. The Muslims are disunited because of tribalism, because of banks and more organic law. And we have two big political parties in our country today. The opposition and administration are disunited. As a whole, the Filipino people are disunited. Well, curse, by God Almighty. Because problem of Bible, moral science, in history, we are the richest country in the whole world. Our brother Muslim Christian indigenous people in Mindanao sitting in the mountain of gold. And we have the biggest reserve in terms of oil exploration in the whole world, according to the science, based on the satellite of journey in America. Pero maraming Pilipino na tuturo sa lansangan. Maraming Pilipino na bigig squatter sa rinig bayan. Bakit? Because we are disunited. Subukan nga natin ang sinabi ng Diyos. Magkaisa lang kayo. Kung kayo nagkakaisa na, ibibigay ko sa inyo. Hindi nyo pa ang nakakalang. Tracio, kaya man ang kasal. Lahat ibigay ng Diyos kung nagkakaisa tayo. That revelation is not only intended for Christian, but for mankind. The Muslim Nicola also nagsalita, What a thing of Bihabillah, in Jamia, or not the Farah. All past the rope of God in the United States. Magkaisa kayo. Kung kayo nagkakaisa na, ibibigay ng Diyos ang hindi pa natin nakakamtan. The question today, we Filipino people nagkaisa ba? No. We are disunited. So, nananawagan si Albani, the real solution for our country today, kailangan bumalik tayo sa Diyos. <laughs> ang pagbalik sa Diyos, hindi lamang kristyano. Let's not talk about the religion, because religion can never see us, only the good things, ang katuruan sa katutuanan at religion ng sa Diyos. Hindi ko kasalanan pinanganak ako Muslim. Uulitin ko because a true Muslim is a true Christian. A true Christian is a true Muslim. The word Christ meaning maawain, matulungin, at mapagmahal, sumunod sa kautusan ng Diyos. Ang Muslim ganun din is an Arabic language meaning believers at one true God. Naniniwala isang Diyos. Na maawain, matulungin, at mapagmahal, hindi abusayap, hindi terrorist, hindi kidnapper, hindi kumapagay ng tao. So the word Christian in Muslim, it was only uttering in the different language of the vision The concept is isa lang. So, kailangan po magkaisa tayo. I am appealing to the Filipino people, my dear, kailangan magkaroon ng interfaith department sa bansa natin. Why? Because the problem dito, karamihan ng mga leaders natin nakalimot na sa Diyos. Kung may problema, bago pupunta sa mga pastor, sa mga bishop, you see, mag-counsel daw sila. So, nananawagan ako, the only solution for our country, let's unite, regardless of religion, color, tribe, race, that we are Filipino. Totoo ba ang sinabi ng Diyos, ang mga tao nagkakaisa, na doon ang kayamanan, ang Singapore walang tubig. Pinapaligaw nila, pinagpulas ng tubig nila, they get practical baro. And they will do a water desalination. Inumin nila ulit. Pero mayaman, ang Dubai, they said, walang mataniman ng halaman. Pero mayaman. Why? Because they are united. What is Brunei, Singapore, Indonesia, Malaysia, Hong Kong, compared to the resources of Mindanao, Mindanao alone could sustain the whole Asia in terms of food basket. Nananawagan ako sa sabayanan Pilipino. Ang tunay na kasagutan sa pagbabago, kailangan magkaisa ang Muslim, Christian at mga katutubo sapagkat yun lamang ang tunay na sagot sa tunay na pagbabago na tunay na kapayapanan ng mga bayan. Maraming salamat. Maraming salamat.
he was an associate of the Asian Law Center at Melbourne Law School when he was completing his PhD in law on the Rip of Amparo in the International Criminal Court. He also lectured at the University of Melbourne on International Human Rights Law and the Law Statute of the International Criminal Court. He is the chairman of Bayan, Bayan Muna, and National Unions of People's Lawyers. Let's welcome the representative of Honorable Mary Culminares and the Makabayan Coalition ng Mamamayan. Hello po, magandang gabi po sa ating lahat. Uh, Pinto na lang muna ako may kodigo ako kasi uh, para masyado mahaba yung track record ni Kong Mary Culminares. Uh, gusto ko sana siyang madiscuss lahat sa given na allotted time sa akin. So magandang gabi po sa ating lahat. Uh, Reverend Carillo, mga pastor, mga pastora, sa members po ng congregation natin at sa mga kapwa po natin kandidato na malakas po ang loob na nag-participate po dito po sa forum ng uh, religious. Uh, marami pong salamat sa imbitasyon niyo po kay Kong Nery Colmenares at pabigyan niyo po siya ng pagkakataon na marinig po ang kanyang track record, kanyang mga nagawa at plataforma po sa gobyerno. Uh, magandang gabi rin po sa mga nanonood po sa atin sa ibang paling ng Pilipinas at sa worldwide po na nanonood din po uh, at members po na ating congregation. Uh, magandang gabi po sa inyong lahat. Um, doon po sa message po ni Reverend, uh, napaka-powerful po ng kanyang mensahe sa ating lahat at para po sa mga kandidato at kumakandidato sa lahat po ng uh, elected um, positions po sa gobyerno natin. Talaga naman po, uh, yun po yung tama na mensahe po at napaka-inspiring po nito. At um, indeed, Reverend Carillo speaks the truth. At sa, sana po um, sa atin pong mga followers at mga leaders po, uh, sana, sana po we heed the call of the Reverend na talaga pong ang i-elect po natin na uh, government officials lalo na po sa national level, ay yun pong nag embody po talaga at consistent po doon po sa mga sinabi po ni Reverend na talagang um, God-fearing at obedient po sa mga sinasabi po ng ating Bible at sinasabi po ng ating Panginoon. Um, nagbanggit po kayo ng mga issues ano po, tungkol po sa China, panggubuli ng China, tungkol po sa extrajudicial killings, tungkol po sa sahod, at sa corporate greed at um, pagkukulang ng gobyerno na i-regulate o talagang pilitin ang mga korporasyon na magbigay ng tamang sahod, na kabubuhay na sahod para sa ating mga magagawa. Binanggit niyo rin po yung mga abuso na nakikita natin sa gobyerno, korupsyon. Binanggit niyo rin po yung paglaban po natin sa death penalty na dapat po rehabilitative po ang ating approach sa kriminal kriminalidad. At yung tungkol po sa kahirapan. So ito po yung mga standards na ibinigay po sa ating mga faithful at mga religious na pamantayan po para tignan po natin yung ating mga kandidato. Um, proud po ako na masabi na si Nery Colmenares po ay nag embody po ng mga, at consistent po ang kanyang track record sa mga ganito po sa team. No, siya po ay three-term congressman. Um, Nire-represent niya po ang bayan muna noong Uh, nasa kongreso pa po siya. At ano po ba yung kanya mga nagawa sa kongreso? Sino po dito yung mga members, uh, mga senior citizen na po? Uh, kung meron po dito ng mga SSS pensioner, um, kilala po natin na nanguna po si Kong Nery Colmenares na uh, magkaroon po ng dagdag pension ang ating mga senior citizen. 2,000 po yun na ibigay na po. Ay naghalas naging kaunti na lang ang buying capacity nito at Kong Nery po ang abogado ng mga Pamilya po yung biktima ng kokang siya. Nag-file po sila ng complaint sa International Criminal Court. At ngayon po, um, ang update po dyan ay nagsasagawa na po na investigation. At lumalak, uh, gumagana na po yung kasong ito. At um, yung China issue, lumabas po yan recently dahil po si Kong Nery ang nanguna sa pag-expose po ng mga hindi pantay uh, disadvantageous na China loan. Deal. At nung isang mga nakaraang linggo po ay nag-file po siya sa Korte Suprema para ibasura po itong onerous, disadvantageous China loan kung saan talong-talo po talaga ang Pilipinas sa kasunduang ito. 
Nabanggit ko na ba yung sa tubig? Sino po ba dito yung nakaranas ng pagkawala ng tubig? Nito sa NCR. So, nanguna din po si Kong Nelly sa pangalampag sa MWSS at sa Manila Water para mapanagot po sila sa pagkawala po ng tubig sa Metro Manila. At kahapon po ay nagsabi ang MWSS na i-refund -re at ah, ipipenalize nila ng 1 billion ang Manila Water. Pero hindi pa po doon nagtatapos ang laban dahil po hindi pa po sigurado na sa consumers po mapupunta itong 1 billion na ito. Maaari po siyang mapunta pa sa gobyerno mismo. So dapat po, ang taong bayan po ang nag-suffer, ang taong bayan din po ang dapat makinabang dito. Bumili po tayo ng tubig, timba, balde, di ba? Tayo po ay um, may mga negosyo po na hindi um, nakapag-operate um, na maayos. At iba pang mga bahay na talagang hanggang ngayon ay nagigigil pa rin po at pumipila para lang magkaroon ng tubig. Nakarapatan po natin lahat na magkaroon ng access dito. So ngayon, um, napakahaba ng track record ni Kong Neri at mauubos na yung oras ko. Kakampi natin si Kong Neri sa laban sa Kongreso sa korte at sa kalsada. Kung nakita nyo naman po yung track record niya, consistent po ang plataforma ni Kong Neri na dadalhin niya sa kongreso. Sisiguraduhin pa rin po niya ang karapatan ng mga senior citizens at ng mga PWDs. Sisiguraduhin pa rin po niya na hindi lang po yung mga SSS pensioners ang magkakaroon ng dagdag mula sa 500, pinapanungkala po niya na magiging 1,000, ang sa lahat. Uh, lahat ng senior citizen, hindi lamang yung mga SSS member. Kakampi din po natin siya na maipa sa wala, uh, ma-declare illegal ang um, job contractualization at taasan ng sahod ng mga manggagawa, kagaya na po na sinabi ng ating mga kasama sa labor wing. Kasama rin po natin siya um, sa laban na isiguraduhin po ang sovereignty o ang kasarinlan ng Pilipinas laban sa pangbubuli at mga agaw na mga lupain natin at um, kahit sa teritoryo man natin yan o sa West Philippines si man yan, laban sa China. Sabi nga po ni Reverend, kahit po maliit tayo na bansa, basta po we are in the right, in the truth, ilalaban po natin yan at tayo po ay magtatagumpay dito dahil tayo ay mga Pilipino. Huwag na natin pong, um, sa panghuli na lang po, um, kakampi po natin si Kong Neri sa Kongreso, Iboto po natin siya dahil siya po ang magiging kakampi natin sa Senado. Number 23 po sa Balota. Magandang gabi po. Graduated from Philippine Military Academy or PMA with Bachelor of Science in Naval System Engineering degree and from University of the Philippines with Masters of Management and a certificate in new enterprise planning. Gary Alejandro is a Filipino soldier and politician. Currently, he serves as Magdalo para sa Filipino Party's representative of the Philippine Congress. As a member of Congress, he was able to file a number of bills and resolutions and initiated over a hundred infrastructure projects for all of his unmarried efforts dedication to public service, he was named as one of the top congressmen of the Philippines by the Publishers Association of the Philippines. Let's welcome Honorable Gary Alejandro of Otso de Rezo. Magandang gabi po sa inyo lahat. May gabi ka rin yung tanan. Ako na ko na nagpapasalamat po ako sa oras na binigay niyo po. And uh, nagpapasalamat tayo sa Diyos na nangyaring event na ito. At kay Reverend Renato Carillo sa pag-ibita sa amin at uh, mapahayag ko namin ang aming saloobin, ang aming uh, platforma. At the same time, uh, salamat ko sa inyong mensahe kanina dahil na-bless po ako sa inyong mensahe. At saka sa aking mga kasamaan din dito, uh, magandang gabi po. Uh, nasabi nga kanina ako po si Gary Alihano. Kasalukuyang representante ng Magdalo Partries, pangalawang termino ko na po ito. Uh, tumatak po pagka-senador sa ilalim ng Otso Diretso, numero 5 sa Palota. 
Actually po ako ay isang ordinaryong uh, provinsyano lamang from Negros Occidental, si Paray City Negros Occidental. Uh, doon po ako pinanganap, doon po ako lumaki, at nag-aral po ako sa Cebu bago pumasok sa Philippine Military Academy. Ang inspiration ho ng uh, Gary Alihano ay itong karaga ni Gap Andres Bonifacio na wala nang higit pa sa pag-ibig sa tinubuang lupa. Ito ay nagtulak sa akin upang maging isang sundalo. Kaya nga tiniis ko yung hirap ng training sa Philippine Military Academy ay gusto kong magsilbi sa ating bayan. Pumasok po ako sa Philippine Marines, especially sa Force Reconnaissance Battalion, nag-engage ng mga delikado misyon, nag-ipagdigma sa Mindanao, tinamaan at muntik ng namatay. Because I love this country. Ngayon po, naging bahagi din po ako ng grupong Magdalong. Nag-a-clash dahil hindi po namin maatim at matanggap ang korupsyon sa loob ng sarili nating gobyerno. Ang gobyerno mismo ang kumapatay sa sarili tao nito. Nakulog po ako ng pitong taon. Nasakripisyo ko po ang aking pamilya. O comfortable life with my family. Yung career na sana po ay uh, uh, bright para sa aking mga kasamahan. And of course, ang uh, opportunity na magawaran sana ng Medal of Valor at hindi po yan naigawad sa akin dahil sabi nga ay eh, sumali ako sa grupong Magdalo at nag-aklas sa Bukya. Naging mababatas sa pangalawang termino na ngayon, nakapasa po ng halos uh, 35 batas. Katulad po ng uh, creation ng Department of uh, Information and Communication Technology, yung uh, pagpasa po ng free irrigation, pagpasa po ng uh, free tertiary education, kami pong counterpart din po, mahagi din po matalo na nagkaroon ng libre edukasyon sa kolehiyo. Ang uh, uh, pagkakaroon po ng ito, na pagkapermahan na po yung Department of Disaster and uh, Resilience, na kailangan po natin magkaroon niyan dahil hindi naman uh, ordinary yung nangyayari sa ating bansa. Taong-taong binibisita po tayo ng sakuna, hindi naman natural na sakuna no, sa taong bayan. Uh, yung sa farm to market roads, uh, barangay hall, yung mga health center. Na itulay po natin, marami po tayong natulungan. Sa totoo lang po, ito po yung uh, pagkukumisyon ng mga congressmen sa mga proyekto. Itong malaking corruption kung bakit nagkakaroon ng mga substandard mga proyekto at napopulangan pong servisyo binibigay sa taong bayan. Nasa executive department po yan dahil ang mga congressmen ay hindi naman talaga taga-implementa ng mga proyekto sa ating gobyerno. Ako po hindi nagpayaman sa pwesto. Nanatiling malinis ang aking pangalan because I'm honoring God and I love this country. Ayoko pong sirain ang aking pangalan just because ako po yung nasa pwesto. Ngayon po, tumatakbo po akong pagkasinador sa ilalim ng Otso Diretso dahil gusto po natin magkaroon ng independent Senate na hindi lamang tatahimik sa mga importanting issues na nangyari sa ating bansa and are detrimental to the interest and welfare of the Filipino people. Worst ay sasangayon tayo sa mga pulisiya ito. Kaya importante sa mga senador ay hindi lamang talino. Importante po yun. Hindi lamang na meron siyang tinapos. Ang importante po dito ay meron siyang kakayanang isulong ang kanyang prinsipyo at ang kapakanan ng taong bayan. Importante po yan. Tumatak po ba ko pagkasinador ay hindi po rin matanggap ang magkompromiso ng soberenya at territorial integrity ng ating bansa. Yung lupa na binuwisin ng buhay ng ating mga ninuno, luha, pawi sa dugo, ang ating mga ninuno, ng inyong mga ninuno, ay tila bang damdahang sinasakop ng China. Tila na lang lahat ay made in China. Parang gobyerno ngayon, parang made in China. Yung drugs made in China. No? Loads from China. Wala na po tayong ibang sinasambit ang ating gobyerno ko dito China. And I want to emphasize na yung West Philippine Sea ay simbolo lamang na pagsasakop sa ating bansa. Pero ang katunayan ay sinasakop ang ating bansa sa pamamagitan ng pag-influensya ng mga pulisiya, pag-control sa mga politiko, 
Ako'y naniniwala merong intervensyon ng China sa eleksyon ng ating bansa. If they are able to control politicians, then therefore it would result to favorable economic policies. Control of policies, control of economic policies, and third is to influence us to like China, embrace China by invading our minds and only our territories. Yun po yung nangyayari ngayon. Kaya hindi lamang West Philippine Sea po yan. No? And we must learn from the lessons of other countries. Yung nabanggit kanina, the Belt and Road Initiative. This is designed to pull small and poor countries the influence of China. Na kung waring tutulong po ang China, but in reality, ito'y bahagi ng isang malaking strategic objective for China to become global dominant power by 2049. And that is in time with the 100-year anniversary of Communist Party of China. Kaya nga hindi nakakapagtaka na merong memorandum of understanding ang PDP laban with Communist Party of China. Dahil gustong hawakan po ang ating bansa, dahil nagana po ang China ng mga mahirap na bansa, hindi lamang yan, kundi bansang inahawakan ng mga diktador. Kaya nga nagtataka ako, bakit target pa tayo? Diktador ba ating Pangulo? Dahil importante po yan, pag nahawakan ng mga leaders, pag nahawakan ng mga leaders, bahala na siyang pag-control ng kanyang tao. That's the reason why our engagement, is, uh, our engagement with China ay hindi ganon ka-transparent. Ako ay membro na po, kami ni uh, Kong uh, Sherwin ay membro ng Kongreso, pero hindi pa po kami nabibigyan ng informasyon kung ano ang mga kasunduan na pinapasok natin sa China. Because the, the, the nature of the relationship is bilateral, ibig sabihin walang pagkaya ng ibang bansa, and confidential. Nagugulat na lang tayo, magugulat tayo kung anong kasunduan pinapasok ng Pilipinas with China. Ipaglalaban dapat natin ang karapatan ng ating mga mangingisda sa West Philippine Sea dahil sila ang nagpapakain sa atin. Hindi lang inaagaw ating teritoryo, inaagaw ang kabuhayan natin mga, mga mangingisda, inaagaw ang kabuhayan nila, inaagaw ang pagkain sa atin, at inaagaw ang trabaho sa atin. Alam niyo po, itong pagbubukas ng ating bansa sa China ay ito nang nakikita natin ngayon na napakaraming pumapasok sa ating bansa na ilegal at ang aagaw ng trabaho sa mga trabahanting milyon-milyon na walang trabaho dito sa ating bansa. Bantayan natin po ang kasunduan na pinapasok dahil ito'y disenyo na ilubog tayo sa utang para pag tayo nalubog, hahawakan tayo sa dito. You should understand yung soft and hard power employed by China disenyo na tayo ay ma-frustrate dahil hindi natin daw kayang tayuan ang ating sarili na yung tinaman na sinasabi ng ating Pangulo para mainganyo tayong lahat na wala naman pala tayong kakaya ng dipensahan ng ating sarili and therefore we should agree with what China want. Pero the moment na nag-agree tayo dito, dahil maganda naman, pagkikipagkaibigan, maraming turis ang darating sa Pilipinas, may investment, magpauta, no? Kaya nga po, tatapusin ko na lang po, no? Ito very dangerous sa atin. Kaya nga po sa akin po, be... Okay po, sige. Uh, maraming salamat po. Opo. Ang uh, pagmamahal sa ating bayan po ay hindi lamang sa salita, kundi sa gawain. I have proven that this in the past, sa gitna po ng magbakan, na tabingit na kamatayan, hindi ko po iniwan ang tropa. And even right now, bilang kakarampot na oposisyon sa Kongreso, ay hindi ko po iniwan ang taong bayan sa mga importanteng issues like it, JK, pag ng China. Kahit yan, ay tinatakot po tayo ng Presidente. Kaya makakaasa po kayo na ako po, sa lahat ng pagkakataon, ipaglalaban natin ang ating bayan at ang karapatan ng lahat ng sabayanan. Si Gary Alihano po, sundalo ng Pilipino, tumatakbong pagka sinagawang dahil tumataya po tayo sa pinagbukasan ng ating mga anak. Mabuhay at sila na kami po. Isang maganda at mapagpalang araw po sa lahat. Ito po si Brother Eddie Villarreba at gusto ko pong sagutin ang katanungan ano po ba ang si Bakpartilis? Bakit ito 
hindi lamang dapat iboto this coming election, kundi todo-todong suportahan. At paano po natin masusuportahan ng todo-todo ang Simak Pateris? Una po, ang Simak Pateris ay isang Pateris na ang advocacy ay labanan ang kasamaan ng korupsyon. At sa pamamuna po ni then Congressman Joel, sa magitan ng pag-sponsor ng SIBA na aplumahan po ang anti-red tape law. Ito po ay para maging masigasing ang mga uh, units ng gobyerno sa ating pamahalaan na asikasuhin ang mga uh, mamamayang Pilipino sa kanilang uh, dealing sa pamahalaan. Kaya kahit na uh, oras ng tanghalian ay meron pong mga naka-assign sa ibang uh, uh, units ng gobyerno sa buong bansa dahil po ito sa anti-red tape law ng principal sponsor ay ang SIBAC Party List. At uh, isinabit din po ng SIBAC Party List ang complementary bill na tinatawag na FOI, the famous FOI, Freedom of Information. Ito po ay nagbibigay ng kapangyarihan sa mga mamayan na alamin ang katotohanan tungkol sa lahat ng bagay na dapat malaman sa lahat ng public uh, servants or public officers ng ating bansa or public officials. Merong magkakaroon po ng transparency ang lahat ng gustong maglingkod sa bayan sa magiging ng pamahalaan. Kaya ito po ay isang kalasahan upang tunay na malabanan ang kasamaan ng korupsyon. Nalalang rin, di lang pahabol yung, yung uh, isang panukalang batas na batas na po. Ang ombudsman po ay nabigyan ng break na magkaroon ng higher standard of salaries and benefits through, a speci through that uh, special law, yes, enacted through the principal sponsorship ng SIBA Partners. And of course, in addition to all these historic accomplishments, uh, it is a record 100,000 Filipinos receive free medical and dental services from 65 hospitals in the Sun besides the Mindanao. 40,000 maybe po ang naging scholars ng SIBAC partners. Meron more or less 8,000 infrastructures sa Luzon besides the Mindanao. Ano naman po ang gamay ng SIBAC? Number one po, ipagpapatuloy ang paglaban para maaprubahan ang panukan ng batas ng FOI or Freedom of Information. At hindi lang po yun, burden ng SIBAC Padres yung pagkatayo po ng special free economic zones sa countryside is strategically located sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Ano po yung sabihin ito? Ano open po tayo ng mga incentives sa mga giant multi- national corporations na nakakalag ngayon sa mga industrialized countries of the world, 7 to 10 years ay free taxation sa mga multinational corporations. Pero, may condition po, number one, magkakaroon ng quality employment sa mga manufacturing plants na itatayo. At at least ay magkaroon ng 100,000 employees representing 100,000 families the different strategic places and different regions ng Luzon besides the Mindanao. Napakalaki po ang may tutulong nito in alleviating uh, the so-called shopping, grinding poverty sa ating bansa. At uh, of course, last but not least, meron po tayong pangarap na magkaroon ng tinatawag ng Magna Carta of Religious Freedom. Hindi po kailangan bumoto lang tayo. Ilabang po natin ang glorious prophetic agenda ng ating Diyos sa ating mansa. At ito kaya kailangan po mga mapanya tayo ng todo-todo. At pag ito po yung nangyari ay malaki ang pag-asa na ang Sibak Patilis ay maging katuwang ng sinumang administrasyon na meron matapat na malasapi sa kinabukasan ng ating mansa. Kaya mga minamahal, mga kapwa ko, minamahal sa Diyos at sa bayan, Patuloy po natin itaguyod ang uh, advocacy, the noble, sacred missions and vision ng SIBAC Padres this coming election. At makita po natin, madama natin na ang sabi ng Diyos, it is highly biblical 
na ipasakita ko yun natin ang kanyang agenda. Ang biblical foundation po nito, bibiyohin natin ang Nehemiah story. Sabi nga ni Nehemiah, ng pangunahan niya, rebuilding the walls of Jerusalem and the breakdown gates ng Jerusalem, ay sinabi niya sa Nehemiah chapter 2 verse 20, dahil maraming mga kumontra ng panahon yun, mga religious groups pa ang kumontra, pero ang sabi ni Nehemiah, the God of heaven will be my success. And those who oppose, those who are opposing the agenda of God in our beloved country, and sabi ni Nehemiah, para facing, they will never have any memorial, any historical pride in the coming Jerusalem. By the way po, bakit si Brother Eddie ay bilang natakbo at pinanggap ang nomination bilang isa sa mga nominees ng si Bak Patrice Discrimination. Sa totoo po, ni ayot of interest sa puso ko nung simula wala po. Hanggang sa dumating ang buong punto na nadama ko po bilang isang magmamahal sa Diyos at sa bayan, hindi po pwedeng ang pinakalukitip lang. At nanonood lang habang ang ilang mga uh, controversial na panukalang batas ay nakapending sa Kongreso. Katulad din po noong na railroad na Sogi Bill at ganoon din po yung pending na same-sex marriage. This will surely transform the Philippines. Tungkulin po natin nagmamahal sa Diyos at sa bayan na tayo po ay tumindi at marinig ang pinig ng Diyos ang tinig ng katotokanan na magpapalaya sa tao. Gusto pong ulitin si Brother Eddie consistent sa kanyang uh, conviction. I am not personally against the human rights of gay people. As a matter of fact, I will fight for the rights of basic human rights of all people, especially even the gay homosexual people. Ang Sibak Patrice po has been fighting equal protection of the law, sa employment, sa lahat ng civil rights, political rights. Pero yung pong rebellion sa mga utos ng Diyos, hindi po tayo pagpending sa mga mga. Tandaan natin ang sabi ni Edmund Burke, for what is necessary for evil to triumph is for good men to do nothing. At ito po yung biblical, sinabi sa James 4, 17, When you know the good things to do and you don't, or you don't do, you sin. Sama-sama po natin supportahan ang Sibak Partners this coming election para sa Diyos at sa bayan, lalo na rin para sa magandang kinabukasan ng ating mga kamataan. God bless you all and to God be the Lord. Representative, he served as Assistant Majority Leader in the 15th Congress. He was re-elected for his second term in 2013 and was appointed as the Deputy Majority Leader. Currently, he sits as the Chairman to the House Committee of Suffrage and Electoral Reforms for the 17th Congress. Let's welcome Honorable Sherwin Tugno 
없이와 털 드리겠습니다. 마라밍 마라밍 세라맛 보 kay uh, Apostle uh, Jun Carillo, gandang gabi po sa inyo, uh, sa buo po ng inyong pamilya, mga anak, uh, sa lahat po ng mga pastors natin, uh, mga pastora, magandang magandang gabi po. Hindi po ako tumatakbo, Senador. Opo, ako po si Congressman Sherwin Tugna. Ako po ang kasalukuyang representante ng SIPAC Party List. So, with me today, uh, with me tonight, are my co-nominees. Uh, kanina po, nakita nyo na po yung video ni Brother Eddie Villanueva. He is currently the first nominee of SIPAC Party List. Ang second nominee po namin, si Mr. Doming Rivera. And uh, one of our nominees also is um, Mr. Stanley Flores, Pastor Stanley Flores. Uh, he's from Iloilo. So, para sa mga Ilonggo po rito. Anyway, Uh, Apostle, uh, I think, I believe uh, na-discuss na rin po comprehensively yung mga nagawa po ng partido uh, during my term and during, pre during the term of my predecessor, yung former congressman ho ng SIPAC party list na naging testo secretary na eventually naging senador po si Senator Joel Villanueva. And kanina po, Uh, when the program started, I was listening to Yusek, Bu Yusek Butch, um, sa mga iba po nating mga kasamahan na nagmamahal sa ating bayan, uh, mga senatorial boss natin, to my colleague and my kumpare, si Congressman Alejano na personal ko pong pinaniniwalaan, uh, kaya ako po kinuha siyang ninong ng aking pakatlong anak. Uh, katulad po ninyo, Uh, katulad rin ni Apostle Jun, uh, Apostle Renato Carillo na napakarami ko rin pong pangarap at napakarami rin pong pangarap ng SIPAC Party List para sa ating bansa. Kawing-kawing po ang mga problema natin. Uh, ang SIPAC Party List po uh, naniniwala that the fight against corruption is not merely um, filing bills to turn it into laws. And then eventually, it will now be implemented by the Commission on Audit, Audit, the Office of the Ombudsman, who acts as the people's champion in filing cases and prosecuting high-ranking public officials. Kaya nga naman po, nung nakita natin na napakarami pong mga nagre-resign na mga nagtatrabaho po sa Office of the Ombudsman, na mga fiscal, investigador, ang ginawa po natin itong 17th Congress uh, during my term, uh, nag-file po tayo ng isang bill na kung saan pinataas po natin ang sahod ng mga naninilbihan sa Office of the Ombudsman. At ang ginawa po natin, tayo po ay pinalak rin po natin ang retirement benefits nila. At nang sa gayon po, yung mga nagsasampa po ng mga kaso laban doon sa mga high-ranking public officials Ipagpatuloy po nila yung paninilbihan nila sa Office of the Ombudsman. Kasi po, in my experience, uh, para magkaroon po ng ngipin yung mga batas natin sa Anti-Corruption Republic Act 3019, which is the Anti-Graft and Corrupt Public Office, uh, Anti-Graft and Cor Corrupt Practices Act here in our country, Uh, the Code of Conduct and Ethical Standards of Public Officers, hindi po yan may isa sa katuparan and puro lip service yan and it is a farce kung wala po tayong malakas na commission on audit at wala po tayong malakas na office of the ombudsman at wala po tayong may integridad na justices ng sandigan bayan. Kaya napaka ito po ang mga institusyon na napakahalaga para po magkaroon ng takot yung mga public officials na huwag po silang magnakaw sa ating gobyerno. Ano po ba ang epekto ng pagnanakaw sa, pag sa ating gobyerno, sa ating lipunan? Ito po ay magre-resulta sa underdevelopment of our country. Do you know, siguro po kung saan man kayo nagpupunta, Apostle, dito po sa Pilipinas, 
Pumunta po kayo sa ibang bansa. Siguro po naririnig natin yung salita na first world country pag dinidescribe po yung mga European countries. Um, the United States of America and some other Asian countries like Singapore. Pero pag Pilipinas po in 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 other countries that are mired in poverty, ano po ang common description? We are a third world country. Ano po bang ibig sabihin ng third world country? Ito po ay ibig sabihin po nito ay underdeveloped po tayo. Paano ko po i-relate ito sa anti-corruption? Yung binabayad po nating buwis. Whether direct taxes, kung tayo po ay sumasahod ng 15th and 30th, wini-withhold na po yung buwis natin. Kung hindi naman po tayo binubuwisan ng 15th and 30th, hindi po nangangahulugan, hindi po tayo nagbabayad ng buwis because we are also paying indirect taxes. In what form? Halimbawa po, pagpunta niyo po rito, Sumakay po kayo ng sasakyan. Uh, kung kayo man ay nagdala ng sa inyong sariling sasakyan at kayo nagkarga ng gasolina, meron pong excise taxes yan. So yan po ay pupunta sa kaban ng bayan. So we are contributor to government taxes. Um, kumain po kayo sa isang fast food chain, meron pong buwis yan. So, ano po ang, so lahat tayo contributor po sa national fund. So ang resulta po niyan, kapag ka hindi po naiipsan o naya-address ang corruption, ang nangyayari po, sa halip po na yan ay nagiging uh, proyekto ng DPWH, tama po yung pagkakakapal ng simento o classroom building sa DepEd o yan po ay pagbili po ng gamot ng DOH. Hindi po basta millions yan, hindi lang yung basta hundreds of millions. These are in the billions of pesos. So kung ang bibili nyo po ay substandard o ampaw at iinumin ito ng mga bata, ituturok sa kanila sa halip na ang asahan po natin ay yung, yung mga kabataan ay gumaling. Ang mangyayari po, hindi sila gagaling. So, malnourished sila. This contributes to the term we are a third world country. So, we are an un underdeveloped country. So, ito po, ito po ang direktang effect ng corruption. Ito po ang nilalabanan ng si Pac Partilis. And personally ho, and even sa partido, kami po nila uh, uh, Pastor Stanley, Pastor Doming, nila Brother Eddie, naniniwala po kami na ang paglaban po sa corruption, holistic, aside from prosecution, kailangan rin po i-improve natin yung citizenry natin. Ano pong ibig ko sabihin? It does not happen overnight though. Kailangan po ma-improve natin yung educational system natin. At pag na-improve po natin yung educational system natin, kailangan rin po may nag-aantay na trabaho. Gusto ko pong i-discuss to very, very comprehensively, pero kalagay ko, gutom na rin po kayo. Opo, medyo kumakalam na rin yung sigmura po. Eh. Pero ang, ang susi po sa paglaban sa korupsyon, pinaniniwalaan po ng sipak party list, kailangan may katambal ho na i-improve natin ang edukasyon ng tao natin at bigyan po natin sila ng trabaho. Kaya nga naman po si Pag Partilist nag-file din po ng bill uh, one breadwinner per, per family bill na pag ito po ay naisa katuparan, magkakaroon po ng dignitas ang bawat 80 provinces. Pag lahat po yan substandard ang nanunungkulan dahil pinagbibili ng mamamayan ng kanilang mga boto at ang mga nahahalal ay hindi naman talaga yung karapat dapat. Ipalagay ko po, mabagal po ang usad ng Bansang Pilipinas. Kaya po, napakahalaga po na um, tayo po uh, bilang mga ministers of the gospel, uh, personally, napakalaki po ng paghanga ko sa mga pastor sapagkat within our own sphere, uh, Within our own sphere, um, we have influence uh, over our flock. Uh, and also, alam naman po natin na hindi naman po tayo nabubuhay lamang sa four corners of our congregation and in, in, in our church dahil nandito po tayo sa Bansang Pilipinas at gaya nga na sabi ni Apostle kanina, um, tayo po, ang bansa natin, it will only be blessed uh, 
if our God is our Lord. And also, um, yung po laging binabanggit na apostle na yung nation natin, it should be led to be Christ-like. Kasi po, although I may look young, um, I, wa I, I was a law practitioner be before I went to Congress. And ako po ang son-in-law ni Brother Eddie Villanueva. Napangasawa ko po yung uh, pangatlong anak niya, who's currently the mayor of the municipality of Bukawi, Bulacan. So, nine years na po ako sa Kongreso. Um, kami po, ng mga kasama ko, sila Congressman Gary Alejano, yung mga Patriot din po, uh, sila Congressman Neri Colminares, si RJ Avellano po, matagal ko ng kasama, sila Sir Toti Carino, um, yung mga kasama po natin, Senator Albani, Senator Matula, Napakarami pong mga sektor na gusto nating iangat ang antas. Pero pag wala po ang Panginoon doon sa aspirations natin, hindi po magtatagumpay ang bansang Pilipinas. So with that, uh, I leave our country to our platform, si Bank Party List, yung pinaglalabang po namin. And also with a prayer uh, that God bless our country also. Thank you po. Una po natin tatawagin, wala po sa ating minamahal. Honorable Antonio Butch Valdez from Katipunan ng Demokratiko ng Pilipino. Ako po, kung pagula ko sa same-sex marriage, I can assure you I will never marry somebody of the same sex as mine. <clears throat> but uh, <clears throat> I am, uh, I, uh, I, I feel um, uh, our, dito po sa aming plataforma, I, uh, we address the required, the needs of the family, the Filipino family. When you talk of family, you talk of a family that is uh, uh, arisen from uh, the marriage of a man and a woman. It is very hard to imagine a family uh, that can be generated from two men or two women. So, uh, in as far as that concerned, although I respect whatever it is that they uh, have preferences in terms of their sexual preferences, I have my own and I hope they, they too will respect mine. Honorable Rodolfo Javeliana from Katipunan ng Demokratikong Pilipino. Uh, Mariin pong uh, ako po'y tumututol dun sa uh, nagpapanukala ng ganitong klase ng uh, uh, pagsusulong ng batas. Sapagkat ito po ay taliwas hindi lamang po sa kultura kung hindi mismo sa itinuturo ng ating uh, uh, Biblia. At kahit po sa ating konstitusyon ay protektado naman po ang lalaki at babae. Kaya hindi na po kinakailangan pa ito maging batas. Kaya no to same-sex marriage. Maraming po sa mga. Maraming po sa mga, sir. Para po kay Honorable Edmundo Toti Casino from Katipunan ng Demokratiko Pilipino. Uh, nakalagay po sa saligang batas so sa preamble that uh, all the policies remain within the divine providence and by divine providence we refer to God, Allah and uh, there is nowhere, nowhere in the Bible uh, or the Shira or the Torah that says that uh, they allow uh, same-sex marriage. It's always both sexes, I mean either sexes. And also the reason behind that is because of the uh, inheritance because when, when a couple get married uh, heterosexually they produce uh, sire, they sire children, and the children automatically becomes the heir of those properties. That is the principle why we have such laws recognizing uh, conjugal ownership. But it's the same sex. If they want to know what to do with their own property, go outside, go extrajudicial na, mag-park na lang kayo, mag-enter na lang kayo ng joint agreement. Enter ito a contract na lang, not a marriage contract, but a joint, like a joint venture. Para anything to do with the asset, it goes with you. 
Thank you, sir. And from Partido ng Magagawa at Magsasaka, Honorable Sonny Matula. Ayoko po na same-sex marriage. Eh. Pero bukas ako ng batas na, na same-sex partnership. Eh. Pero marriage, uh, hindi ka tanggap natin. Next is from Partido ng Magagawa at Magsasaka, Honorable Sharif Ibrahim Alban. Sa ala ng Diyos na sa imaway, matuloy na papagpahan. Ang same-sex marriage mo, pinagbabawal ng Biblia, pinagbabawal ng Kristiyano, at higit sa lahat, pinagbabawal ng Koran. Pero, ako po, naniniwala sa tunay na pagmamahal. Because God is love. Pwede sila magmahal sa bawat isa. Pero, kung tinatawag nila magpapakasal, labag po yan sa batas ng Diyos. Kasi ang pagmamahal ay Diyos. God is love. Pero we come to this word. This is part of examination. Baka may, pag, may pagkakataon pa magbago ang bawat isa sumunod sa batas ng Diyos. Kahit ang ating batas sa Pilipinas, naniniwala, everything, all the laws in the whole world is copied, came from the universal creator. So what more, kung maniniwala tayo sa same-sex marriage, kakatakot-takot na po yan. Maraming salamat. Thank you very much, sir. Now we acknowledge the presence of the representative of Honorable Mary Colmenares, Attorney Chris Limpo. Uh, magandang gabi po sa ating lahat. Si Kong Neri po ay kilala po na nagtataguyod po ng karapatan ng mga LGBT. Ang um, priority legislation po niya ay magkaroon po ng anti-discrimination uh, bill, uh, law sa kongreso kung saan uh, kinikilala po ang karapatan ng mga LGBT. Kasama na rin po dito kung merong civil union po ay um, kung saan magkaroon ng uh, property rights ay kikilalanin din po dahil po hindi naman po natin makakailan na meron din po mga ganoong circumstances na kung saan meron mga relationships sa ganyan at nag nagkapunder sila ng property ay kailangan din po kilalanin din po in terms of that. Um, sa same-sex marriage po ang, ang Pananaw po ni Kong Neri ay siya po ay kumikilala sa bawat karapatan ng isa't isa at sa ba, um, however, um, hindi pa po sa tingin ko um, handa ang society natin na matanggap ito at kaya naman po hindi po yun ang priority legislation ni Kong Neri Pagkilalas. Thank you very much, ma'am. And from Hotshot Diretso, Honorable Gary Alihan. Uh, Magandang kami po sa inyong lahat. Uh, ako po ay... Uh tungkol sa same-sex marriage dahil tingin ko po ay hindi ito disenyo ng Diyos na ang parehong babae, parehong lalaki ay mag-aasawa. At pagtitingnan po natin, pag uh, ito'y uh, maging batas, ang mga bata na lumalaki ay magkaroon po ng confusion o distortion sa tingin nila na kung ano ang pamilya. Uh, actually, doon sa aking uh, pagkaalala, kasama doon sa karapatan nila, ay mamili ng seksualidad kahit maliit pa po sila. Dahil pag, pag nangyari po yan, imagine nyo kang lalaki ka, hindi pa pwede sabihing lalaki siya, hihintay nyo yung panahon na pipili siya ng seksualidad. At kahit mismo sa mga religious organization ay mapaparusahan yung mga nag-discriminate ng uh, itong uh, LGBT at ayaw niya sa kanilang paniniwala. So sa tingin ko po ay uh, hindi rin ito and discriminate mismo ang lahat dahil sa kanila. So, I don't support same-sex marriage. Thank you very much, sir. And from the Sabah Party List, Pastor Domingo Rivera. Uh, sa amin po, sa pangunga. Actually, kaya po si Brother Eddie ayaw po niya sanang tumakbo, ay napilitan po siyang tumakbo dahil ayaw po natin nitong uh, ganitong uri ng uh, pananaw. Alam niyo po, marunong tayong kumalang sa ibang pananaw. Marunong tayong magmahal sa pananaw ng ibang tao. Pero kung ito po ay gagawin pang batas para pasunanin ang lahat Pilipino, ay sobra na po yun. Ayaw po yun ang Diyos. Ayaw din po natin na tumitingin sa prinsipyo ng kanoogan at kapustuhan po ng Panginoon. Kaya si Brother Eddie, napilitan po siya na tumayo at manindigan. Kaya pagdating po namin doon sa Kongreso, kung papalarin po, ay paglalapot po natin yan, buburahin po natin yan, lalabanan po natin yan para matigil yan. At ang kalawaban po ng Diyos ang siyang mga magalit. Alam niyo po, the best constitutionalist ang mga nasa Bible. Sa pangunguna po ni Moses, sa pangunguna po ni Paul, 
ng Panginoong Heso Kristo, even si Solomon, magaganda ang kanilang mga pananaw. Dalim po natin yan sa Kongreso para malabanan po natin ang lahat ng mali sa bayan po ito. Magandang gabi po sa inyo lang. sa ating ikalawang katanungan ay tinatawagan po natin ang buhay po ni Pastora Evelyn Ocampo. Pastora Evelyn from Bulacan, are you in favor of death penalty and why? Sisimulan po natin ang pagsagot. Honorable Antonio Butch Valdez. Uh, as a rule, as a rule, I'm not in favor of death penalty. Um, However, let me qualify this. <laughs> After studying what we have already known now on what had happened to the Dembaksha children, after studying and getting information from the authorities about how decisions were made to inoculate one million children, knowing that 800,000 of them will be at risk of severe dengue side effects, which includes permanent blindness and permanent mental disabilities or even death. And if they maliciously did this, uh, over and above getting the money, you know, uh, I, am in the, I am willing to reconsider my position for death penalty where mass murder is involved. Thank you very much, sir. Next is Honorable Rodolfo Javeliana. Ako po ay uh, abor sa punto po ng issue ng mga malawakang pandarambong. Yung mga bilyonaryo na alam naman nila, conscious sila dun sa kanilang ginagawa na direktang nakawan ang mga consumers at commuters. Yung issue po ng pandarambong, itong mga planters na ito, ay sila po yung mga da dapat na mga nasa unahan. Pero yung mga maliliit na mga krimen, ay palagay ko, yun ay dapat na ma-reconsidera. Pero yung mga public officials, yung mga negosyante na direktang nagnanakaw sa kaban ng bayan, sila po ang dapat na direktang maparusahan nitong batas na ito. Maraming pong salamat. Thank you, sir. Honorable Edmundo Padikasi. Kung gusto natin uh, mawala ng korupsyon dito, unahin po natin yung mga government officials na nagnakaw ng mga bilyon-bilyon na tama. <laughs> Tapos, uh, sumuno, yung mga drug lords, hindi yung mga user pusher. Yung pias user pusher, rehabilitate. Pero yung drug lords, huwag na silang pakawalan. <laughs> Nakakapagta ka na, huli na, nakawala pa. So yun ang pakawala, i-invitay din sila. And then uh, siguro, uh, statutory rape, yung mga karubaduman ng mga, ano, mga uh, krimen, sila rin po. Ayun. Pero other, otherwise, the other types of crimes, huwag nang dumaan sa death penalty. Yun lang po. Marami po salamat. Nasusunod po, Honorable Sonny Matula. Ayaw ko sa death penalty. So life is a gift from God when the God can uh, stand it out. Para sa akin, sa practical na uh, pagtingin, palagay ko napagagaan ng death penalty. Eh. Para pinabakasyon mo siya after one year trial. Pero yung mas magaan ang, uh, ang uh, trial na siya after one year, patay na. Libre na siya, hindi na siya naparusahan. Hindi na siya napagsisi. Di ba? So palagay ko, napakagaan ng death penalty kung death penalty ang bibigay natin. Maraming salamat. Thank you, sir. Honorable Sheriff Ibrahim, Ibrahim Albani. Uh, eh, para sa akin po, I am pro death penalty. Bakit po? Uh, nakikita natin, marami na pong nangyayari sa bayan natin na karumal-dumal na kasalanan dito. Okay. Ito po ang nangyayari sa atin. Ito po dito sa Pilipinas yun, nakikita ko bilang isang ka. Wala pong batas dito. Ang batas dito para sa mayaman lamang at sa may kakayahan. O hanggang ngayon, no? ang, mga, ang tawag natin kapag makulong na pero aircon pa doon sa loob. So walang batas dito. Maraming salamat. Thank you po. Attorney Grace Yambot. 
Uh, good evening po ulit. Si Kong Mary Colmenares po ay against po sa death penalty. Um, ang justice system po natin, katulad po dahil pinig uh, consist po ito ng mga tao, fallible din po ito. Hindi po ito infallible. Nagkakamali din po. At ang um, um, ang last judgment po ay dapat magagaling lang po sa Diyos po. Uh, pangalawa po, um, ang target, ang mabibig na malamang po ng death penalty ay ang karanimong mga kaya ng mga may hirap na walang access sa abogado uh, na maaaring uh, makapagtulong uh, para mapawalang sala sila. Uh, kumpara sa mga mayayaman na maaaring kumuha ng the best lawyers that money can buy and even the judges uh, that money can buy, maaari silang mapawalang sala. Pangatlo, um, hindi deterrent sa criminality ang death penalty. Kung titignan natin, kuya halitulad natin ito sa pakak dahil patuloy pa rin um, proliferation at use ng drugs. At um, panghuli, uh, naniniwala tayo na dapat ang principle natin sa criminality ay restorative or rehabilitative. Dahil naniniwala pa rin tayo dapat na ang isang human being ay may capacity na magbago um, once na uh, ma-realize na yung mga mali na nagawa. Kaya, no to death penalty kung si Kong Henry Thank you very much. Next is Honorable Gary Alejandro. Ah, hindi po ako pabor sa death penalty. <coughs> Dahil lahat po tayo ay deserving a second chance. Lahat ng mga tao na nagkakamali ay may karapatan ng bagong pagkakataon. Lahat tayo nagkakamali. Ngayon po, sa klase ng justice system sa ating bansa, kahit sabihin na natin na may death penalty tayo, yung mga mayayaman, hindi naman makamatay. Yung mga mahihirap lamang na walang kakayanan ipensahan ng kanilang sarili, yun lamang ang mabibitay. Kaya nga po sabi nga natin, pag nagnakaw ka, billion lang ang inakaw mo. Dahil pag billion, makakalaya ka. So, sabi niya, sino ang nagkukontrol ng gobyerno? Sino ang kukontrol ng literato? Yung mga mayayaman. So, therefore, they will pass laws that will pay for them even death penalty. Hindi sila mabibitay. Kaya nga po, ang uh, uh, itong nakikita natin extrajudicial killing, death penalty na ito na walang batas. Bakit hindi na deter ang mga gumagamit ng droga at mga drug lords? Dahil alam mo, sila din naman ang gumagamit, sila naman ang nag-i-involve dito. No? So, ang importante ay may certainty na pag ito ay gumawa ng kasalanan, ay makakasuhan ka at mapaparusahan. Yun ang importante. Pero kung merong death penalty at alam naman nila that they can get away from it through using money, walang po yan, walang saysay mo it would be anti-poor and death penalty. So for me, no to death penalty. Thank you. 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 If we will be consistent with the Bible, uh, against uh, is a same-sex marriage, then we will also be against, uh, we will also be for death penalty if we will be consistent with the Word of God. So, but the priority na sinasabi namin sa Sipak Partilis is not actually death penalty. The priority is to repair our justice system. Because no matter if we have death penalty, if our justice system does not work, we still have a very big problem. So, answering question number two, but also going back to question number one. I would just like to report to the friends, family, uh, of course, the body of Christ here, pastors that are here. We already won against same-sex marriage, part one pa lang, uh, last March, with March 7, 2018, when we rallied sa Congress, uh, sa Senado. And ang nangyari po, nagkaroon ng support ng ating Senator uh, Dito Soka and other Senators, that as long as they are in Senate, they will not pass the same-sex marriage, and they will not pass the Soki Bill, or the Sexual Orientation Gender Identity. Thank you very much. God bless you. Marami kong salamat sa inyong lahat. And last, phone up question. From Pastor, Pastor Rodney Nicabella. Pastor Rodney po, from the Biscay, Ibukaw. Ang katanungan po namin ay, mabor po ba kayo sa divorce or dissolution of marriage and why?
from Honorable uh, from Katipuna, Katipuna and Democratico Filipino, Honorable Antonio Butch Valdez. <coughs> Ito pong, first of all, uh, I just want to make a side comment. Ito pong mga issues na ito, ang tingin namin dito are peripheral issues. As you can see, dito po sa partito, wala kami mga talagang specific positions on these issues that are being asked. Uh, meron sa economic, foreign policy, yan ang plataforma po. Now, personally, dito po sa divorce. No? Divorce is a personal uh, item. And... Uh, if the, le if the legislators want to pass the bill, of course, and the people, representatives, push it, then let it be. No. But uh, as far as I'm concerned, personally, this, it's a useless law. No. There are so many other ways of... Uh, of uh, the separation is available, annulment is available, and, uh, and uh, other things are available just to be able to separate. No. Uh, the primary problem here is who takes care of the children. Yan ang talagang big tips ng separation. Divorce or otherwise. Thank you, sir. Honorable Rodolfo Havaliana. Sa partido kay DP po, napakahalaga po ng uh, issue ng pamilya. At uh, dumadating po sa mag-asawa nang nagkakaroon sila ng mga Suliranin. At isa sa mga nakikita nilang solusyon dyan ay ngayon po sa batas ay meron naman pong uh, uh, batas na nagsasabi na pwede mag uh, paghiwalay yung mag-asawa at uh, pero merong nagsasabi na masyadong mahal po yun. At kung magkakaroon ng divorce law ay maaaring ito ay magiging mas mura. Mukhang mas sa ekonomiya tinitignan. Ano po? Uh, ako po ay uh, uh, tulad ng KDP, ito po ay peripheral issue po. Pero kung matutugunan ang pangailangan ng bawat Pilipino, lalong-lalo na sa kabuhayan at ekonomiya, ay may iwasan po ang mga tunggalihan nito sa loob ng pamilya. At lalakas po ang pamilyang Pilipino. Salamat po. Thank you, sir. Next is Honorable Edmundo Tati Casino. Uh, consistent with the preamble in the Constitution where we have the divine providence under the scripture, whatever God puts together, let no man put asunder. However, in instances where the couple could not live in peace, then they can go in separate ways, provided they may remain, uh, maintain themselves as separated. Uh, in, in this case, in violence against women is a serious crime. So, if you don't want to be to couple to, to stay together, if the if the abuse on the women is talagang hindi nakaya, then let them then let, let there be a divorce. So uh, maintaining the, the scriptures, uh, God meant that for because in sickness and in health, through death will you part, etc. It's already it's already about. But when really in those instances only when the couple could not live together in peace, then let them get separated. Thank you, sir. Next is Honorable Sammy Matula. Uh, Siyempre, Matula is against divorce. Ang uh, marami ng paraan working legal separation. Kung uh, gusto mong magkiwalay, di ba? Or may annulment naman tayo. O declaration of quality of marriage. May mga pamaraan naman na uh, kung hindi na tag kaya. So, pero divorce, palagay ko, may rapat tayo at hindi ako Salamat po, sir. Ang susunod po, Honorable Sharif Ibrahim Albani. Alam niyo po, yung pag-aasawa ay bananyan. Sumumpa tayo sa hartal, sumumpa tayo sa harapan ng Diyos na magsasama tayo sa hirap at ginawa. Pero sa Islamic point of view at saka sa Biblia, kung may dahilan ang magka-divorce, lalong-lalo na kung ang babae o lalaki na nangangulun niya. So, prestige, credibility, principle, dakal mo na. So, kailangan mag-divorce. So, otherwise, baka magkaroon pa siya ng kasalanan. Pangalawa, kung ang lalaki na wala ng kakayahan upang buhayin niya ang asawa niya, so, may paraan. O kaya na, nananaktan, yun ang mga paraan. So, ang babae, minamahal, hindi inaaway. So, para sa akin, kailangan may stipulate natin ang rason. So, kung pwede lang ang pagsasama ng mag-asawa ay isang ka na. Maraming sa'yo. 
Salamat po. Nagsusunod po ay si Attorney Chris Himbol. Uh, Maginan lagi po ulit. Si Kong Mary Colmenares po ay nag, uh, nagpanukala ng batas para amyendahan ang Article 36 ng Family Code uh, kung saan mas, uh, ang Article 36 po kasi ay uh, tinatadhanan ito na maaaring maghiwalay po ang mag-asawa on the ground of psychological incapacity. Sa kananasan po natin sa uh, pag-implement po ng batas na ito ay ang reklamo po ng mga kliyente ay mahal po ito at hindi po ito abot kaya sa mga simple uh, pamilya or simple mga kababaihan na um, na isa nang um, mapahiwalay sa kanilang asawa dahil sa um, maraming rason. Kar karaniwan na dyan violence at iba pang uh, mga pananakit at mga economic reasons. So, uh, pinanakala ni Congressman Colmenares na mapadali ito, mas maging mura at uh, para naman hindi lamang doon sa mga may kaya ang maka-afford ng Article 36 um, annulment na tinatawag. Uh, kung hindi pati doon sa mga simple mamamayan na talagang mas vulnerable sa abuso sa bahay. At pabigyan naman sila ng pagkakataon na uh, magkaroon na uh, mas secure yung kanilang safety at uh, mabuhay na masaya pa rin um, despite the uh, annulment or uh, dissolution of their marriage. Thank you very much, ma'am. Next is Honorable Gary Alejandro. Uh, ako po'y uh, tutul sa divorce uh, law dahil ako'y niniwala na sagrado yung kasal. At uh, alam niyo po, tingnan natin sa perspective kasi parang maghahanap tayo ng solusyon at uh, magiging convenient yung paghihiwalay. Kasi kung gawin natin yan na batas, konting diferensya, hiwalay na tayo. And kasi ang pamilya ay isa parang gobyerno, may negosasyon, may pag-iintindi, mayroong pagmamahal, mayroong kompromiso, nandun po lahat yun. May negosasyon. Pero kung dahil sa pride at sa galit, hiwalay tayo kaagad, ay hindi na natin mapabalikan. Uh, we should focus on strengthening the family because alam niyo po yung mga kabataan, they should understand the gravity of responsibility awaiting them pag nagpakasal sila. Dapat maintindihan nung nila yan bago sila pumasok. At pag sila ang nagpakasal, dapat may mga programa, ang gobyerno na lalo magpapatibay ng relasyon ng mag-asawa. Hindi yung tuturuan natin silang magkirida tayo sa mag-asawa. Sino na pa nalang kirida dito mga ganon? Tuturuan natin dapat hindi po. At we should not make, uh, we should make annulment, uh, kung baga, hindi siya prohibitive na napakamahal na to the point na hindi na natin i-avail yan. We should review that po. Salamat po. Salamat po. Laura Bolivaria Dijano. At ngayon po, itinatawagan po natin buhay po ni Pastor Domingo Rivera. Yung doon po sa Mark chapter 10 verse 9, sa Amplified Version Bible, ganito yung sulat ng Panginoong Heso Christo. Therefore, what God has united and joined together, man must not separate by divorce. Ito po yung sinasabi ng Panginoong Heso Kristo regarding divorce. Kaya ang isan po ng simak ay lalo na po yung easy divorce ngayon na pinopropose sa Kongreso. Ayaw na ayaw po natin yan. Parang ihigit ang pahul yung Las Vegas na style ng pati-divorce. Hindi po kami sa aming burnout makapapayan sa ganitong uri ng divorce. May annulment na po sa Pilipinas, sabi nga ni Apostol Karina. May annulment na po sa Pilipinas. Marami na hong na nagkakahiwalay at marami na naapektuhan ng mga anak. Analahanin hindi naman po natin yung mga anak. Hindi lang po kumisan yung mga magulang na meron iba't ibang kalikayang gustong maganap sa kanilang mga sarili. Salamat po. Thank you.